hello friends welcome to my youtube channel it's me Rampatap and today I'm going to teach you science and in science I have included some very important questions which is very important for the basic teacher written examination as well as for the other competitive examination also so please keep on watching this video and uh, please watch full video so that uh, there should not any kind of doubt first question what is uh, first question let's see आइंस्टीन के अनुसार विज्ञान क्या है तो हमारा ज्ञान अनुभूतियों द्वारा अस्तव्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली प्रणाली से निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हो कि हमारा जो मस्तिष्क होता है इधर उधर की बहुत सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है लेकिन इन सभी चीज़ों को सीखने को अगर हम एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली से बद्ध कर दें यानी एक बिल्कुल आप समझिए कि उसको बिल्कुल सही रास्ता दे दें तो जो ये हमारा प्रयास होगा उसे ही हम लोग विज्ञान कहते हैं तो वही चीज़ आंस्टीन जी ने बताया हमारा ज्ञान विज्ञान हमारा ज्ञान अनुभूतियों द्वारा अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली से निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं नेक्स्ट दोस्तों मत्स्य पालन के लाभ लिखिए तो मत्स्य पालन के लाभ लिखिए तो मत्स्य पालन के लाभ देखिए पहला है मांस उत्पादन में आप जानते हो मत्स्य पालन से मांस का उत्पादन किया जाता है मछली के मांस का उत्पादन किया जाता है नेक्स्ट है निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने में हम मांस का जो आप कह सकते हो कि मांस को दूसरे देशों से में निर्यात करते हैं तो जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है नेक्स्ट है दोस्तों कुक्कुट पालन के लाभ बताइए तो कुक्कुट पालन से हमें संतुलित आहार प्राप्त होता है और अच्छी प्रजाति की मुर्गी भी मुर्गी भी प्राप्त होती हैं कुक्कुट पालन से नेक्स्ट है तेल गैस क्या है इसके उपयोग बताइए तो यह सरल संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है तो बहुत आसान है दोस्तों ये सरल संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है अगर आपसे उपयोग पूछा जाता है तो प्रयोगशाला में बर्नर के जलाने में इसका उपयोग किया जाता है तेल गैस का अगला है दोस्तों डायनेमो का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया तो माइकल फेराडे ने डायनेमो का निर्माण किया था नेक्स्ट है परमाणु बम का निर्माण किसने किया तो आटो हान ने परमाणु बम का निर्माण किया तो दोस्तों इसको याद ऐसे कर लीजिएगा कि कोई ऑटो वाला हॉर्न बजा रहा था तभी उस ऑटो में परमाणु बम फट गया तो ध्यान रहेगा ऑटो वाला हॉर्न बजा रहा था मतलब ऑटो हॉर्न और बम फट गया मतलब परमाणु बम तो ध्यान रखेगा कि परमाणु बम का निर्माण किसने किया तो अर्थात ऑटो हॉर्न ने तो नेक्स्ट है दोस्तों पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने पता लगाया था तो जगदीश चंद्र जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहला पता लगाया था और बहुत आसान सा प्रश्न है आपको याद भी होगा जूड सॉरी जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक के क्या नाम था तो चरक महान चिकित्सक थे जिन्होंने जड़ी बूटियों के माध्यम से दवाइयाँ बनाई थी नेक्स्ट है दोस्तों ब्रॉयलर प्रजाति की मुर्गी से प्रतिवर्ष कितने अंडे प्राप्त किए जा सकते हैं तो दो, दोस्तों सौ से डेढ़ सौ दैनिक जीवन में उपयोग से संबंधित वैसे तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं लेकिन कुछ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते थे वही मैंने यहाँ पर दोस्तों शामिल किया है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं तो आप इनका अध्ययन करते रहिए हेलीकॉप्टर एक घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है तो दो किलोमीटर की दूरी हेलीकॉप्टर जो है एक घंटे में तय कर सकता है दोस्तों नेक्स्ट है जम्बो जेट एयरक्राफ्ट एक घंटे में लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है तो लगभग 900 किलोमीटर दोस्तों ध्यान रखिएगा जो जम्बो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी जो स्पीड होती है तो 900 किलोमीटर पर आर होती है यानी एक घंटे में वो 900 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हरित क्रांति किसे कहते हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है हरित क्रांति से देखिए क्या तात्पर्य है आधुनिक कृषि उपकरणों उन्नत सील बीजों उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं तो दोस्तों आप जानते हो कि ये विज्ञान का युग है और विज्ञान के युग में बहुत सारे आधुनिक कृषि के उपकरण आ चुके हैं बहुत सारे उन्नतशील बीज आ चुके हैं और बहुत सारे उर्वरक आ गए हैं और पर्याप्त सिंचाई के साधनों से उपकरणों बीजों उन्नत बीजों और उर्वरकों के उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के द्वारा कृषि उपज में लगातार वृद्धि की जा रही है इसे ही हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं नेक्स्ट दोस्तों दूर के स्थानों से बातचीत का साधन कौन सा है तो टेलीफोन है दोस्तों दूर के स्थानों से बातचीत का साधन बहुत सा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मस्तिष्क की जाँच करने की मशीन का क्या नाम है दोस्तों स्कैनर नाम है 
राकेट का वेग बढ़ाने के लिए क्या करते हैं तो रॉकेट का वेग बढ़ाने के लिए एक खंड के स्थान पर बहुखंडी रॉकेट का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों एक खंड के स्थान पर जब बहुखंडी रॉकेट का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है रॉकेट का वेग बढ़ जाता है नेक्स्ट दोस्तों प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं तो विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये मानव हित शब्द जरूर लिखिएगा क्योंकि प्रौद्योगिकी का आजकल दुरुपयोग भी हो रहा है लेकिन जो आप प्रौद्योगिकी की परिभाषा बनाइए उसको मानव हित से जरूर जरूर रिलेट करिए इससे आपका प्रश्न के सही होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं तो विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है यानी नियमों और सिद्धांतों की सहायता से हम कुछ भी बनाएं लेकिन वो मानव हित में हों और उन मानव हित में जो संसाधनों का निर्माण किया जाता है इसी चीज़ को हम लोग प्रौद्योगिकी कहते हैं तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सिक्सटीन क्वेश्चन आई होप आपको पसंद आए होंगे अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले आने वाले आगे के वीडियो सारे मिलते रहें तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग योर सिलेबस कीप ऑन स्टडिंग प्रॉपरली थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स